আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স যে এস আর মিডিয়া আপনাদের স্বাগত ভিউয়ার্স আমরা ইতিপূর্বে একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছিলাম আপনাদের সামনে যে কিভাবে পিডিএফ করা যায় তো আমরা পিডিএফ টি দেখিয়েছিলাম অনলাইনের ভিত্তি অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিভাবে পিডিএফ করবেন আমরা সেই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করেছিলাম তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে একটি পিডিএফ তৈরি করা যায় সেই বিষয়টি আমাদের সাথে শেয়ার করছি তো ভিউয়ার্স চলুন দেখাই সে আমরা সেই কাজটি কিভাবে করতাম ভিউয়ার্স আমরা ইন্টার পরে ফিরে আসলাম আমাদের মূল পর্বে তো ভিউয়ার্স এক্ষেত্রে আপনি একটি ছবি বলেন বা একটি জেপিজি ফাইল বলেন এটাকে আপনি পিডিএফ করতে পারবেন ফটোশপের মাধ্যমে অথবা আপনি অনেকগুলো ছবি অথবা জেপিজি ফাইল বা লেখা যে কোনো বিষয় আপনি একত্রে পিডিএফ করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স এক্ষেত্রে আপনি ফটোশপ ওপেন করবেন তারপর যাবেন ফাইলে ফাইলে ক্লিক করে ভিউয়ার্স একেবারে নিচে চলে যাবেন দেখুন এখানে লেখা আছে অটোমেট তো আপনি অটোমেটে ক্লিক করবেন অটোমেটে ক্লিক করে সোজা আপনি রাইট বাটনে সোজা চলে আসবেন আসার পরে দেখুন লেখা সেখানে পিডিএফ প্রেজেন্টেশন তো আমরা এই পিডিএফ প্রেজেন্টেশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে ভিউয়ার্স এই যে দেখুন এখানে একটি অপশন রয়েছে ব্রাউজ তো আমরা ব্রাউজে ক্লিক করব তো ভিউয়ার্স আমরা একটি প্রথমে একটি জেপিজি ফাইল নিব জেপিজি ফাইল নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব যে একটি জেপিজি ফাইল কিভাবে ফটোশপের মাধ্যমে পিডিএফ করা যায় সেই বিষয়টি তো মনে করেন ভিউয়ার্স আমরা এটা সিলেক্ট করে ওপেন করে দিলাম ভিউয়ার্স ওপেন করার পরে এখানে আর কোনো কাজ নেই আমরা সেভ করে দিব সেভ দেওয়ার পরে ভিউয়ার্স এখানে আপনাকে দেখাবো একটি ডায়লগ বক্স অর্থাৎ এই ডায়লগ বক্স এই ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে আপনি এই পিডিএফ ফাইলটি আপনি সেভ করে নেবেন তো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এটাকে সেভ করবেন আপনার ফোল্ডারে তো আমি ডেস্কটপে গিয়ে এখানে একটি আমি ওয়ার্কেট নামক একটি ফোল্ডার রেখেছি তো আমি এটাতে ডবল ক্লিক করে এখানে সেভ করে নেব তো আমি এটাকে ফাইল ফাইল নেম দেবো ভিওয়ার্স পিডিএফ ওয়ান আমি পিডিএফ ওয়ান নামে এই ফোল্ডারটিতে আমাদের পিডিএফ টিকে সেভ করব তারপর ভিউয়ার্স এই যে এখন দেখুন সেভ লেখা আছে আমি এখানে সেভ দিয়ে দেবো ভিউয়ার্স সেভ দেওয়ার পরে এখানে আরেকটি ডায়লগ বক্স আসবে এই ডায়লগ বক্সে কোনো কাজ নেই ভিউয়ার্স যেগুলো রয়েছে সেগুলোই থাকবে এই যে এখানে দেখুন ভিউয়ার্স কম্পাটিবিলিটি এখানে রয়েছে অ্যাক্রোবেট বিভিন্ন পিডিএফ এর ওপেন ফাইল তো আপনি যেটা অলরেডি রয়েছে আপনি এটা রেখে কাজ করে নেবেন তো ভিউয়ার্স এখানে অনেক অপশন রয়েছে জেনারেল কম্প্রেশন আউটপুট সিকিউরিটি তারপরে সামারি ইত্যাদি তো এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন রয়েছে এই যে আপনি কোন সাইজে এটা এটাকে সেভ করবেন এই যে এখানে তিনশো পিক্সেল চারশো পঞ্চাশ পিক্সেল হ্যাঁ এরপর জেপি জি আপনি কিভাবে জিপ দিবেন কি না ইত্যাদি আর আমরা ইমেজ কোয়ালিটি দেব হাই আপনি এরপরে দেখবেন আউটপুট এখানে বিভিন্ন কালার আপনি এটাকে কালার দিবেন কি না কনভার্ট টু ডেস্টিনেশন কালার দিবেন কি না তো আমরা এটা কালার দেব না এরপর আমরা সিকিউরিটি আসব আমরা এখানে সিকিউরিটির কোনো প্রয়োজন নেই সামারি এটা আমরা সামারি দেব না তারপর প্লাস এগুলো দেখার পরে আপনি এই যে লেখা আছে এগুলো দেখুন সেভ পিডিএফ তো এখানে আপনি সেভ পিডিএফ দিবেন তাহলে বিওয়ার্স আমাদের জেপিজি ফাইলটি পিডিএফ হয়ে যাবে তারপর বিওয়ার্স আমরা এই ফটোশপটিকে মিনিমাইজ করে দেখব আমাদের ফাইলটি আমাদের যে পিডিএফ ফাইলটি পিডিএফ হয়ে আছে কিনা এই যে বিওয়ার্স দেখুন আমাদের ডেস্কটপে এসেছে ওয়ার্কেট ওয়ার্কেটে আমরা ওপেন ক্লিক করে এটাকে ওপেন করব তারপর এই যে এখানে দেখাচ্ছে আমাদের যে পিজি ফাইলটি পিডিএফ হয়ে গিয়েছে বিওয়ার্স আমরা এটা কিন্তু এই যে এই যে এটাকে কিন্তু আমরা যে পেজে করেছি তো এটা যে পেজে ফাইল আর এটা হলো পিডিএফ যেটাকে আমরা পিডিএফ করেছি তো আমরা এটাকে ওপেন করছি দেখুন ওপেন হচ্ছে 
আমাদের যে পিজি ফাইলটি এখন পিডিএফ এর মাধ্যমে ওপেন হচ্ছে তো এই যে ভিউয়ার দেখুন এই যে আমাদের জেপিজি ফাইলটি কিন্তু পিডিএফ হয়ে গিয়েছে তো ভিউয়ার্স আমরা মাত্র একটি জেপিজি ফাইল বা একটি ছবিও আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে জেপিজি ফাইল করতে পারবেন তো আমি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে ফটোশপের মাধ্যমে কয়েকটি বা কত ছবি বা জেপিজি ফাইলকে আমরা এখন পিডিএফ করব তো ভিউয়ার্স এক্ষেত্রে আপনি সেম কাজটি করবেন অটোমেটিকলি আবার পিডিএফ প্রেজেন্টেশন দিবেন দেওয়ার পর ভিউয়ার্স আপনি এই যে ব্রাউজে ক্লিক করবেন এটা আমি একটু আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো বাবা ভিউয়ার্স আমি এখানে যতগুলো ছবি রয়েছে সবগুলো একত্রে আমি এগুলোকে পিডিএফ করে নেব ভিউয়ার্স আমি সবগুলো জিপিজি এবং পিকচারকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পরে ভিউয়ার্স এখানে সবগুলো ছবি বা জিপিজি পিকচার সবগুলোই সিলেকশন হয়ে গেছে তারপর আমি ভিউয়ার্স এই যে দেখুন ওপেন রয়েছে আমি এখানে ওপেন ক্লিক করব ভিউয়ার্স এখানে পিডিএফ প্রেজেন্টেশনের একটা সিগন্যাল দেখাচ্ছে আনএবল টু ইনক্লুড ওয়ান ফাইল অর্থাৎ এখানে একটি একটি ফাইল আমাদের ওপেন হয় না তো আমরা এটাকে বাদ দিয়ে ওকে করে দেব তারপর দেখুন ভিউয়ার্স আমরা যে সমস্ত ছবি বা জিপিজি ফাইল এখানে নিয়ে এসেছি এগুলা এখানে শো করছে তো ভিউয়ার্স আমরা এরপরে চলে যাব সেভে সেম কাজ সেভে যাওয়ার পরে আবার আমরা এখানে ক্লিক করব সেভ দিয়ে দেব সেভ দেওয়ার পরে ভিউয়ার্স এখানে আবার দেখাচ্ছে আমাদেরকে একটি ডায়লগ বক্স আমরা এটাকে আবার সেভ করব ডেস্কটপে ডেস্কটপে গিয়ে আমরা ওয়ার্কে ওয়ার্কেটে সেভ করব পিডিএফ টু দিয়ে এটা যত হবে এই জন্য আমরা আরেকটি নাম দিলাম পিডিএফ টু দেওয়ার পরে ভিউয়ার্স আমরা এটাকে সেভ দিয়ে দেব সেভ দেওয়ার পরে ভিউয়ার্স এই যে ডায়লগ বক্সটি এসেছে এই সাইডটির কাজ কিন্তু আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি তো আমরা এগুলো আর পুনরায় দেখাচ্ছি না তো ভিউয়ার্স আপনি এখানে ক্লিক করে সেভ করে দেবেন তো ভিউয়ার্স আমাদের কাজ চলছে ভিউয়ার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী হয়ে যা থাকেন তাহলে আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর ভিউয়ার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে বেলাইকনটি অন করে রাখবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর অবশ্যই আপনি ভিউয়ার্স আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করবেন ভিউয়ার্স আশা করি আজকের টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনারা পিডিএফ ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে করতে হয় সেই কেসটা জেনে গেছেন ভিউয়ার্স আমাদের যে এস আর মিডিয়ার চ্যানেলের যতগুলো ভিডিও রয়েছে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন এবং প্রত্যেকটি ভিডিও ভিডিও ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা ভালো আছেন ভালো থাকুন আর সবসময় আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন আমরা সেই প্রত্যাশা রাখি ভিউয়ার্স আমাদের প্রত্যেকটি ছবি এবং জেপিজি ফাইল পিডিএফ কন্টিনিউ রয়েছে আমরা জাস্ট মিনিট ওয়েট করব আমাদের পিডিএফ এর কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে আমরা একটু অপেক্ষা করব ভিউয়ার্স আমরা এটাকে দেখে নেব এতগুলো ছবি এবং জেপিজি কিভাবে একত্রে যৌথভাবে পিডিএফ হয়ে যায় আপনি এর আগে আশা করি আপনারা আমার অন্য একটা ভিডিও দেখেছেন আর যদি ভিডিওটা দেখে না দেখেন তাহলে আমরা অনুরোধ করব আপনি অনলাইন ভিত্তিক যে পিডিএফ করা যায় সেই ভিডিওটি দেখে আসার তো ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই তবে ভিউয়ার্স আমি যাওয়ার আগে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে যৌথ ছবিগুলা পিডিএফ হয়েছে সেগুলা তো ভিউয়ার্স আমরা আমরা এই ফটোশপটি মিনিমাইজ করে নেব তারপর ভিউয়ার্স আমরা ডেস্কটপে চলে আসব ওই যে লেখা আছে ওয়ার্কেট আমরা ওয়ার্কেটে ডবল ক্লিক করতে পারি অথবা ওপেন ক্লিক করতে পারি তো আমি ডবল ক্লিক করে আমাদের ফোল্ডেট ওপেন করে নিলাম তারপর ভিউয়ার্স দেখুন এখানে দুটি পিডিএফ অপশন পিডিএফ ফাইল রয়েছে তো আমরা পিডিএফ টু তে ওপেন করব পিডিএফ টু তে ওপেন করার পরে ভিউয়ার্স আমাদের পিডিএফ টি ওপেন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ছবি এবং জিপি জি ফাইল আমাদের একটি পিডিএফ এ শো করছে এই যে ভিউয়ার্স দেখুন এটা কিন্তু আমাদের একটি পিডিএফ অনেকগুলো জিপি জি ফাইল এবং ছবি ভিউয়ার্স এটা আমাদের একটি মাত্র নমুনা 
আপনি যে কোনো ধরনের জেপিজি ফাইল যে কোনো ধরনের ডকুমেন্ট যে কোনো ধরনের পিকচার আপনি পিডিএফ করতে পারেন ফটোশপের মাধ্যমে তো ভিউয়ার্স আপনারা আমাদের চ্যানেলের প্রত্যেকটি ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ভিউয়ার্স ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ